Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học về kết cấu 22 Kết cấu bao vây hữu thượng Thì các bạn ở đây chúng ta vẫn đang về kết cấu bao vây nhé Đấy thì đây là cái kết cấu cuối của cái kết cấu có bao rồi Nó sẽ không có cái kết cấu gọi là Bao vây gọi là hữu hạ như này này Như này thì nó không có Như này là không có Đấy Thế nó chỉ có sổ xuống xong bên này kéo sang liên kết vào thôi chứ không có kiểu như này xong gập sang được Nó không có kết cấu vậy hoặc là cũng không có những cái nét nào được viết kiểu như vậy sang đấy nhá thì đây nó chỉ có đến đây là dừng lại thôi này đấy là dừng lại hoặc có thể móc lên trên một tí này móc lên trên như này đấy thì móc lên trên thì nó cũng không phải là là bao vây hoàn toàn ừ, nó phải có một cái đế đáy ở đây thì nó là bao vây phía bên trong các bạn nhá cho nên là kết cấu này là kết cấu cuối đây là kết cấu bao vây hữu thượng bao vây phía bên trên và phía bên tay phải thì với kết cấu này thì cũng giống như cái bao vây của kết cấu của tả thượng đó là nó sẽ chứa những cái nét ví dụ như là nghiêng móc phía bên trên này Đấy. ngang gập móc Đấy. một số những nét ví dụ ngang nghiêng móc thậm chí là mát nó cũng che cho cái bộ phía bên trong đây là những cái nét được kết hợp nhé được kết hợp với nó là những cái nét phía bên trong bên trên và bên tay phải này Đấy. làm sao mà nó nó che hết phía bên tay phải là được mà nó còn có một cái mái che phía bên trên này nữa Thế thì những cái bộ thủ mà nó có chứa những cái nét này Thì nó sẽ thuộc về cái bao cái kết cấu bao vây hữu thượng này Mình có thể điểm danh cho các bạn xem một số cái bộ thủ Đầu tiên là bộ với kép chị hai luôn nhá Đấy Ví dụ như là bộ bao Bộ bao này khi các bạn học về bộ thủ thì mình đã hướng dẫn rồi Cái điểm khởi bút của nét ngang này sẽ nằm ở 2 phần 3 phía đuôi của nét phẩy Ừ sau đó là bộ khẩu đi Đấy, nhẹ nhàng nhé thôi Rồi sau đó thì mình sẽ viết sang một số những cái chữ hàn khác ví dụ nha Có Nghiêng móc nha Đây Đấy, nghiêng móc như này Phẩy này Chấm này Đấy, đây cũng là một cái chữ hàn mà các bạn cần phải lưu ý cho mình Hãy chú ý bộ khẩu với này, cái nét nghiêng móc đừng để nó chạm vào nhau nhá hạn chế cho mình tối đa được nó chạm vào nhau nha tiếp theo mình sẽ biết một số những cái chữ hán mà nó nó vẫn chứa những cái à, vị trí mà nó có bộ phía bên trong ừ. bên trong này mình sẽ biết một số những cái bộ thủ như này đây chưa đấy nó chứa bộ phía bên trong như này Đấy, một số những cái chữ hán mà nó có hình dáng là chứa những cái bộ thủ bên trong như này ở đây chúng ta sẽ viết cái nét ngang này dài hơn một tí nữa như này Đấy, chữ nó vào dài hơn một tí thì nó sẽ che ra cái bộ phía bên trong và nó che ra cả đây này nó có kiểu dáng che như này Đấy, che cái bộ phía bên trong này thì đây là cái bộ phía bên trong này nó có cái sự liên kết nhé các bạn nhé chú ý nhé cái bộ bên trong này nó sẽ có cái sự liên kết chấm vào phẩy này liên kết với lại nét ngang vì nó là được viết rất là dài cho nên không thể tách ra được Ví dụ viết to ra thì các bạn có thể viết tách nhưng mà Ừ, theo mình nghĩ là nó là mẫu rồi cho nên là không cần tách đâu Đây là thuộc về cái những cái kết cấu như thế này Đấy Một số những nét mình ăn liệt kê ra đây Các bạn lưu ý giúp mình nhé Đấy Một cái chữ hán Đây Đầu tiên là Bộ cậu xuống này Đây là bộ khuyển nhá Sau mình sẽ viết một cái nét ngang gặp móc Thì các bạn thấy là Cái nét ngang gặp móc này sẽ phải viết hơi sang tay phải một tí Vì nó là chứa nét ngang gập cong móc cho nên nó phải hơi ăn nấn một chút sang tay trái Đấy, nếu như có cái ô ly các bạn chú ý cho mình cũng là một cái ô ly này bây giờ mình sẽ viết ra một số những cái chữ hàn tiếp đây nha nó thuộc về kết cấu bao vây phía bên hữu thượng này nhá Đấy, phía bên tay trái vế này rồi nghiêng móc cuối và chấm đây Đấy, đây là chữ vũ các bạn nhá à, các bạn thấy nó một cái vế tay trái này không và đây là nghiêng móc này ngang bên trên này ngang ngang ngắn bên trên này, nghiêng móc để tạo thành cái vế như này đó mà nó che từ trên che xuống bên trong này đây là cái nét phía bên trong này thì các bạn